హై వ్యూస్ వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ అందిస్తున్న జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తా విశేషాలు నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి వైజాగ్ విజన్ వ్యూస్ కి హాయ్ అండి ఐమ్ యువర్ గాయత్రి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇరిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఈ రోజు ఇరిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ లో దేని గురించి మాట్లాడుతుంది అనుకుంటున్నారు కదా ఏమైనా గెస్ట్ చేయగలరా వద్దులేండి మీరెలా గెస్ట్ చేస్తారు టాపిక్ నాది కదా మరి అన్ని జీవరాశులకి కావాల్సిన విషయం దాని మీదే గె మనం ఈరోజు ఇరిటేషన్ ప్రోగ్రాంలో మాట్లాడతామండి అదేంటనుకుంటున్నారా ఫుడ్ ఫుడ్లో ఇరిటేషన్ ఏంటి అంటారా ఫుడ్ తినడానికి ఎంజాయ్ చేయడానికి అనుకుంటారా ఏంటి ఇవిడ ఫుడ్ గురించి మాట్లాడుతూ ఇరిటేషన్ గురించి మాట్లాడుతుంది అనుకుంటున్నారా లేదండి నేను ఫుడ్ గురించి ఇరిటేట్ అవ్వట్లేదండి ఫుడ్ వేస్టేజ్ గురించి ఇరిటేట్ అవుతున్నాను ఈ రోజుల్లో ఫుడ్ అన్నది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి ఎస్పెషల్గా మనం ఏమైనా ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినా లేకపోతే ఏదైనా హోటల్స్కి వెళ్ళినా నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేసేయడం ఆ ఆర్డర్ చేసిన మీ ప్లేట్లో ఇష్టం వచ్చినట్టు వేసేసుకోవడం అందులో హాఫ్ తిని మిగతా హాఫ్ వదిలేసేయడం డస్ట్బిన్స్లో పడేయడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి ఈ మధ్య నేను రెండు మూడు పెళ్ళిళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళ సీజన్ కాబట్టి రెండు మూడు పెళ్ళిళ్ళకి అలాగే పార్టీస్కి అటెండ్ అయ్యానండి అందరూ వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఆర్డర్ చేసేస్తూ ఉంటారు ఫుడ్ వెరీ గుడ్ అండి అందరికీ మంచి మంచి రకాలు తినాలి ఉంటుంది అలాగే అమౌంట్ ఉన్నది కాబట్టి స్పెండ్ చేయాలనుకుంటారు బట్ అక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఫుడ్ ఎంత వేస్ట్ అవుతుంది అనని కొన్ని తీసుకున్నది మొత్తం అంతా తినేశారనుకోండి వెల్ అండ్ ఫైన్ చాలా మంచిదండి బట్ తీసుకున్న ఫుడ్ని సగం తినేసి సగం వేస్ట్ చేసేసి అలా డస్ట్బిన్లో పడేస్తూ ఉంటే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అండి అంత ఎందుకండి మనం రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటాం ఎంతమంది జనాలు లేరు ఫుడ్ లేకుండా ఉన్నవాళ్ళు అది వాళ్ళు వాళ్ళు ఫుడ్ లేక బాధపడుతున్నారు మనమేమో ఫుడ్ ఎక్కువ ఉన్నది కాబట్టి అది ఆర్డర్ చేసుకుని ఎక్కువ ఎక్కువ వేస్ట్ చేయడం అన్నది చేస్తున్నా అనమాట అది చూసి నాకు చాలా ఇరిటేషన్ వచ్చిందండి అసలు చాలా కంట్రీస్లో ఫుడ్ అన్నది లేదంటండి మన ఇండియా ఎంత మంచి కంట్రీ అంటే అన్ని రకాలుగా మనకి మంచి రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి మనకి నదులు ఉన్నాయి ప్లెయిన్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి దానివల్ల మనం చాలా మటుకు ఫార్మింగ్ అది చేసి ఫుడ్ అది కూడా మనకి సఫీషియంట్గా ఉంటుంది బట్ చాలా కంట్రీస్లో అవి కూడా ఉండదంట డెజర్ట్ ఏరియాస్ ఉంటాయంట చాలామంది ఫుడ్ లేక బాధపడతారంట అంతవరకు మనం ఆలోచించక్కర్లేదు కానీ ఫుడ్ అన్నది అందరికీ ఇంపార్టెంటేనండి అది మనమైనా యానిమల్స్ అయినా బర్డ్స్ అయినా ఎనీ లివింగ్ ఆర్గానిజంకి అయినా ఫుడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ ఫుడ్ తయారు చేయడానికి అంటే ఫుడ్ గ్రో చేయడానికి లైక్ ఫార్మర్ ఫార్మర్ ఏం చేస్తారు ఫుడ్ని గ్రో చేస్తారు క్రాప్స్ని గ్రో చేస్తారు క్రాప్స్ గ్రో చేయడానికి అతను తీసుకునే కష్టం అతను ఆ ఎండలోని పనిచేసి మొత్తం మూడు నెలలు ఆరు నెలలు ఒక బస్తా బియ్యమో రెండు బస్తాల బియ్యమో అలా పండిస్తారండి మనం జస్ట్ హండ్రెడ్ రూపీసో టూ హండ్రెడ్ రూపీసో లేకపోతే ఫైవ్ హండ్రెడో థౌజండ్ రూపీస్ జస్ట్ ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో ఇచ్చి అది మనం కొనుక్కుంటాం బాగానే ఉందండి అందరూ డబ్బుల గురించే కదా వర్క్ అనేది చేస్తారు బట్ అతను చేస్తున్న ఆ కష్టాన్ని మనం అది తీసుకొని తింటే అది చాలా బాగుంటుందండి కానీ ఉన్నదాన్ని వేస్ట్ చేసేసి పొని అది ఏదన్నా పొని ప్యాక్ చేసి వేరే వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఇస్తే పర్వాలేదండి డస్ట్బిన్లో పడేసేయడము లేకపోతే దాన్ని వృధాగా చేసేయడమో చేస్తే అది ఎంతవరకు బాగుంటుంది చెప్పండి ఈ రోజుల్లోని చాలా సినిమాలు తీశారండి ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ఫార్మర్ గురించి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఫార్మింగ్ గురించి ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నారండి మనకి రియల్ ఎస్టేట్స్ ఫ్యాక్టరీస్ ఇవన్నీ ఎక్కువైపోవడం వల్ల ల్యాండ్స్ అన్నవి తక్కువైపోయాయండి అండ్ ఫార్మింగ్ అన్నది అలాగ రోజు రోజుకి తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే ఫార్మింగ్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ డబ్బులు రావట్లేదు అని ఒక ఫార్మర్ కూడా అనుకుంటున్నాడు బట్ మనం ఏంటంటే అట్లీస్ట్ మన రెస్పాన్సిబిలిటీగా వెళ్ళి ఒకవేళ ఆర్డర్ చేసినా కూడా ఎక్కువ ఫుడ్ అయిపోతే దాన్ని ప్యాక్ చేసి బయట ఇంకెవరైనా అన్నం లేని వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి లేకపోతే ఎవరికైనా కొంచెం 
తక్కువ కేటగిరీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ ప్యాక్ చేసిన ఫుడ్ మనం ఇవ్వచ్చు అలాగే పెళ్ళిల్లోని లేకపోతే ఫంక్షన్స్ అయిన తర్వాత చాలా మటుకు ఫుడ్ వేస్ట్ అయిపోతుంది దాన్ని మనం స్టోర్ చేయలేము కదండి సో చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ వస్తున్నాయండి ఈ వేస్ట్ ఫుడ్ని ప పేదవాళ్ళకి ప్యాకింగ్ చేసేసి ఇచ్చే ఆర్గనైజేషన్స్ చాలా ఉన్నాయండి వాళ్ళు వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్స్ ద్వారా కూడా ప్రతి ఇంటికి కూడా వెళ్తూ ఉంటారు మనం ఫంక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఫోన్ నెంబర్ ఒకటి ఉంచుకొని ఆ మిగతా ఫుడ్ అంతా వాళ్ళకే అప్పచెప్తే వాళ్ళే ప్యాక్ చేసి పూర్ పూర్ పీపుల్కి పూర్ చిల్డ్రన్కి డొనేట్ చేస్తారు అలా చేయడం వల్ల ఫుడ్ అనేది వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుందండి సో ఇంతవరకు ఫుడ్ వేస్టేజ్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడానంటే ఈ మధ్య నేను చూస్తున్న ఈ ఫంక్షన్స్లో ఎక్కువ ఆర్డర్ చేసేయడం వల్ల కూడా ఈ ఫుడ్ వేస్టేజ్ అవుతుందండి నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ చూసుకొని ఫస్టే మనం తక్కువ ఆర్డర్ చేసామనుకోండి కావాల్సినంత తినేసిన తర్వాత ఇంకా మనకి తినాలనిపిస్తే అప్పుడు ఇంకొంచెం ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు అంతేగాని ఒకేసారి ఒక పది ఐటమ్స్ ట్వెల్వ్ ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేసేసి ముందుగుండా అసలు మనకేంటంటే సైకలాజికల్గా అన్ని ఐటమ్స్ ఒక టేబుల్ మీద చూస్తే ముందు ఫస్ట్ మనకి కడుపు నిండిపోతుందండి అవి తినడం పక్కన పెట్టండి అందుకని ఎక్కడికైనా బఫేస్కి కానీ బఫెట్స్కి కానీ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న వెరైటీస్ అన్నీ చూస్తే నాకైతే ముందు కడుపు నిండిపోతుందండి సో ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఫుడ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరికీ సో మనం ఫుడ్ వేస్ట్ చేయకూడదు ఒకవేళ ఆర్డర్ చేసుకొని అది ఎక్కువైపోయినా దాన్ని కరెక్ట్ యూసేజ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి పార్టీస్ పెళ్ళిళ్ళు ఫంక్షన్స్ అని ఇంతలా మాట్లాడుతున్నాను కదండి అసలు ఫుడ్ వేస్టేజ్ అన్నది మనకి ఇంటిలోనే స్టార్ట్ అవుతుందండి ఇంట్లో పిల్లలు అడిగారు కదా హస్బెండ్ అడిగారు కదా వాళ్ళు అడిగారు కదా వీళ్ళు అడిగారు కదా అని చెప్పేసి బోల్డ్ అంత ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసేస్తూ ఉంటాం అదేమో వాళ్ళు సగం తిని సగం వదిలేసి సగం పాడేసి ఇంటిలోనే ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుందండి అసలు అక్కడే ఇరిటేషన్ అనేది వస్తుందండి వేరే వాళ్ళ గురించి వేరే ఫంక్షన్స్ గురించి ఎందుకండి మన ఇంట్లో మంది మనం ఫస్ట్ చూసుకోవాలి కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా మటుకు ఇంట్లోనే ఏంటంటే పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించేటప్పుడు వాళ్ళు బోల్డ్ అంత తినాలి బోల్డ్ అంత తినాలని బోల్డ్ పెద్ద పెద్ద బాక్సెస్తో ఫుడ్ని కడతారండి వాళ్ళేంటి సెకండ్ స్టాండర్డ్ థర్డ్ స్టాండర్డ్ మహా అయితే ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ పిల్లలండి వాళ్ళకి ఎంత ఉంటుందండి మహా అయితే వాళ్ళ స్టమక్ మహా అయితే చిన్నది ఉంటుందండి దానికి మనం ఇంతింత ఫుడ్ ప్యాక్ చేసి పెట్టేస్తే వాళ్ళు ఎట్లా తింటారు అది తినలేక సగం తినేసి సగం వదిలేసి అది మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొచ్చి అది పాడైపోయి అది మనం వేస్ట్ చేస్తున్నాం సో వేస్టింగ్ అన్నది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పండి వాళ్ళు చిన్నప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి వేస్ట్ చేయడం పిల్లలకి అలవాటు అయిపోయింది ఫుడ్ లేని పిల్లలు చాలామంది ఉంటారు వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు మిగతా వాళ్ళు తింటూ ఉంటే పాపం చూస్తూ ఉంటారు అలాంటి కండిషన్ అందరికీ కాదు కదా మన పిల్లలు ఎప్పుడు తిండి తిం మంచి తిండి తింటూ హెల్దీగా ఉండాలని మనం అనుకుంటాం అది తప్పు లేదండి కానీ అతిగా తినేయాలి ఎక్కువగా తినేయాలి అని అనుకుంటాం అను అనుకోవడం చాలా తప్పు సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కువ పెట్టడమే వాళ్ళే కదా వాళ్ళు తినలేక వేస్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంతైతే తినగలుగుతారో అంతే పెట్టండి అప్పుడు వాళ్ళు అది కంప్లీట్ చేసి బాక్స్ క్లీన్గా తీసుకొస్తే ఇంట్లో అంతకన్నా హ్యాపీనెస్ ఇంకేంటి ఉంటుంది చెప్పండి మనకి ఫుడ్ ఏమి ఫ్రీగా రావట్లేదు కదా మన మనం కూడా కష్టపడుతున్నాం మనం కూడా కష్టంతో దాన్ని కొనుక్కుంటున్నాం తింటున్నాం కాబట్టి మనం ఫస్ట్ చిన్నపిల్లలకే ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలండి బయటికి వెళ్తామా పిల్లల్ని తీసుకెళ్తామా అది కావాలి ఇది కావాలి అని కొని పెట్టమంటారు ఏది కొన్ ఏది కొన్నమన్నా కూడా మనం ఓకే చేసేసి కొనేస్తూ ఉంటాం బట్ వాళ్ళు అది సగం తింటారు మళ్ళీ సగం వేస్ట్ చేస్తారు సో ఎంతవరకు అది వాళ్ళు తినగలరు ఏం చేయగలరు అన్నది వాళ్ళు ఆలోచిస్ మనం ఆలోచించి కొను కొని వాళ్ళకి ఇవ్వడం అన్నది కరెక్ట్ అండి అలాగే ఫుడ్ అన్నది వాళ్ళకి ఎంత అవసరం అయితే అంతే కట్టండి అంతకన్నా ఎక్కువ కట్టేసి దాన్ని వేస్ట్ చేశారని ఇంట్లో బాధపడే కన్నా ఎందుకంటే మహా అయితే స్కూల్లో హాఫ్ అన్ అవరో లేకపోతే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ టైం ఇస్తారు పిల్లలకి తినడానికి ఆ టైంలో ఎంత తింటారో వాళ్ళు కొంచెం ఎస్టిమేట్ చేసుకొని మనం పెట్టేస్తాం లేదు మనకి అది సరిపోలేదు అనిపిస్తుంది అనుకోండి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఈవినింగ్ కొంచెం డిన్నర్ కొంచెం అట్లా పెడుతూ ఉంటే వాళ్ళు వేస్ట్ అన్నది చేయరు కదండి అలాగే వాళ్ళకి ఆకలి అన్నది రాదు కదండి సో అది మనం ఆలోచించాలన్నమాట ఇంత ఫుడ్ వేస్టేజ్ ఫుడ్ వేస్టేజ్ గురించి ఎందుకు నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తున్నానంటే ప్రజెంట్ ఫుడ్ అన్నది రోజు రోజుకి తక్కువ అయిపోతుందంటండి ఫార్మర్స్ అలాగే తగ్గిపోతున్నారంటండి ఎవరికి ఫార్మింగ్ చేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ ఉండట్లేదంట 
ఇట్లాగైతే రేపు పొద్దున్న ఫ్యూచర్లో మనకి ఫుడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి మనం ఆలోచించుకోవాలి కదా అలాగే పిల్లల్ని ఎప్పుడు చూసినా ఇంజనీర్స్ చేయాలి డాక్టర్స్ చేయాలి లేకపోతే ఇంకేదో చేయాలి అని అందరూ అనుకుంటారే కానీ ఎవరైనా పిల్లల్ని ఫార్మర్ చేయాలనుకుంటారా అండి ఎందుకంటే అది చాలా కష్టమైన జాబ్ బట్ ఫార్మర్ లేకుండా ఎవరూ ఉండలేరండి సో మనం అలా కూడా ఆలోచించి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఫార్మింగ్ గురించి కూడా చెప్పి వాళ్ళకి అగ్రికల్చర్లో అగ్రికల్చర్ బిఎస్సీకి కానీ అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి కోర్సెస్ కానీ మనం వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసి ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగు లేకపోతే ఏదైనా ఇన్నోవేటివ్ ఫార్మింగ్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఎంకరేజ్ చేయాలండి పిల్లలకి లేదంటే రేపు పొద్దున్న మనకి ఫుడ్ పెట్టడానికి కూడా ఎవరు ఉండరండి మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నా ఫుడ్ కొనుక్కోలేని పరిస్థితి అండి జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ కంట్రీస్ సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసిన తర్వాత ఆలోచిస్తారనుకుంటున్నాను హోటల్స్కి వెళ్ళే ముందు ఆర్డర్ చేసే ముందు అలాగే ఫంక్షన్స్లో కూడా ఫుడ్ కానీ మిగిలిపోతే డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్కి ఫోన్ చేసి వాళ్ళకి ఆ ఫుడ్ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు ప్యాక్ చేసి ఎవరికైతే ఫుడ్ కావాలో వాళ్ళకి సప్లై చేస్తారు సో మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను డోంట్ వేస్ట్ ఫుడ్ అండి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజర్ బాయ్ అండి డోంట్ ఫర్ గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ పోస్ట్ యువర్ కమెంట్స్ అండ్ లైక్స్ బా బాయ్ వైజాగ్ మిషన్ వ్యూవర్స్కి హాయ్ అండి ఈ సండే ఏంటి మన ఇరిటేషన్ టాపిక్ అనుకుంటున్నారా ఫుడ్ అండి ఫుడ్ వేస్టేజ్ గురించి వైజాగ్ మిషన్ వ్యూవర్స్కి హాయ్ అండి అండ్ గాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్స్ పెళ్ళిళ్ళు ఇవన్నీ కాకుండా అక్కడే ఫుడ్ అన్నది మంచి బ్రేక్ ఇంకా పెళ్ళిళ్ళు అండ్ ఫంక్షన్స్లోని మనం ఎంత ఫుడ్ వేస్టేజ్ చూస్తాం కదండి ఎంత ఫుడ్ వేస్టేజ్ పర్వాలేదా ఓకే అండి ఇంతవరకు ఫుడ్ వేస్టేజ్ గురించి చాలా ఎక్కువ మాట్లాడాను కదండి సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ వేరే టాపిక్ గురించి మాట్లాడదాం అంతవరకు బాయ్ అండి హ్యావ్ అ నైస్ డే ఓకే